Брест тымкнется стать самым зеленым городом Беларуси. Тут пошли кампанию по озеленению и высадили уже свыше тысячи древ. А кроме коммунальных служб долучаются и горожане. И для этого у города протягивается акция «Тысяча древ до тысячи год Бреста». Инициативу потримала и наша сдымочная группа. Все лето город начали озеленять, как Николи рано, еще у лютым. Правда, как саджанцы прижились, необходимый час. Активно посадка древ идет у парку Тысячегодзя. И он был закладен три года тому. На этом ты дни свой зеленый след тут покинули и журналисты. Замест диктофонов и блокнотов проставники Масмеды узбровились рыдлевками. И с великим энтузиазмом взялись за справу. Я очень рада наконец-таки размять плечи и спину, потому что мне надоело корячиться над клавиатурой. Вот, это первое. А второе, я очень рада, когда в городе появляется много деревьев. Акция, в которой участвуют журналисты, могут своим примером показать, где можно проявить себя и мне кажется, что это очень интересно и полезно. Наша сдымочная группа так само не засталась по за кадром. Теперь на першей у парку Берозовой аллеи есть древо агентства Теленовин. У пригожесть ландшафт и лифы их посадили 10 семья удельники республиканского экопроекта «Парк семейных древ». Творчие молодые шмадетные семьи дали старт доброй семейной махчима национальной традиции. тысячу деревьев, вот поэтому мы очень рады и счастливы, что наше дерево будет в этой тысяче. Город станет зеленее. В новых молодых районах, только, только что строящихся, парки и зелень, это, по-моему, хорошо. Парк нельзя построить, парк можно только вырастить. Процесс создания этого парка будет не один год. Во время экологических акций, просто по зову сердца, мы будем здесь эту работу продолжает. У юбилейный год на улицах, лесопарках и скверах планируют высадить амаль 6 тысяч древ и 20 тысяч саженцев сосны. На зеленой карте доминуют мясовые виды, которые лепше чищают по ветра и больше стойливые до городского осяродья. До тысячи годов у Бресте появится больше зеленых куточков. Так реанимируется и старый городский сад, который, до речи, является историко-культурной каштовностью. Яму амаль 200 годов. Жо этим летом он снова станет местом отпочинку горожан. Сад мае богатую историю. На днях сюда привезли камень валуны разместили у центра. 20 тонн волод был знойден у озера под Брестом. От его будут разыходиться промяни дорожки. Есть задумка на камень выбить карту и надпись. Докладная идея няма, тому пропану чакайте и от горожан. Стараемся сделать его максимально, как бы вот во всяком случае верхнюю террасу, аутентичную. Значит, посмотрели старые планы. На перспективу, конечно же, будет еще спуск к воде. Это уже следующий этап, это уже следующие террасы. И чтобы увязать парк с с набережной. Акция «Тысяча древ» до «Тысяча годя Бреста» только набирая обороты. До речи, у Пригожать в улице и у три раза больше кветок. Акценты сделают на вертикальные клумбы. Так что город не на жарт претендует стать самым зеленым областным центром краины. Виктория Патоня, Миколай Ковалев, Брест.